galera, eu tô aqui com a banda Vamps. Que tá pela primeira vez no Brasil e agora a gente vai bater um papo. Prazer ter vocês aqui, viu? Eu acho que o negócio chama Vamps. Bom, vamos começar falando do álbum de vocês, o Blood Suckers, que foi lançado no ano passado. E esse álbum, ele figurou entre os mais vendidos do Japão. Inclusive, a música que eu mais gostei desse álbum, que chama Vampire's Love, ficou no top 3 de lá também. Eu quero saber qual é a música predileta de cada um de vocês desse álbum. Uau! Eu Vampire's Love, eu gosto desse álbum. Eu gosto desse álbum, eu gosto desse álbum, eu gosto desse álbum. Ficou muito legal a história, contando a história romântica dos dois. E na sua opinião, Cas, qual é a melhor desse álbum? Zero. Esse álbum, gente, ele é... Praticamente foi todo composto em inglês, né? Qual é a importância para vocês de compor um álbum em inglês? É isso, no, ano, secaitekini, ano, irona, kunide, tokuni, América, toka, o ishiki shite, bamps, katsudo shite ru kara, ego de uta una, soku mastona, koto da to motte ru nde, ano, moto moto temo, ego no ongaku mo daiski da shi, so, 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 mas me explica como foi o processo de composição, porque a gente sabe que, gramaticalmente falando, japonês e inglês são línguas completamente opostas. Vocês, vocês compõem já em inglês ou vocês compõem primeiro em japonês e depois passam para o inglês? Então, 自分のイメージする英語にどんどん近づけていく作業をしていきますね。Na minha opinião deve ser um processo muito difícil, então parabéns, porque deve ser, para mim me soa muito confuso e ao mesmo tempo é incrível como vocês têm a habilidade de conseguir passar para o público também é, uma mensagem e tão bonita em outra língua, né? Bom, como vocês gravaram essas músicas é, praticamente todas em inglês, vocês têm algum grupo que influencia vocês, algum, alguma banda ocidental que influenciou vocês na, na criação do Bloodsuckers também? Não mas antes, e visualmente falando, eu sei que vamps, traduzindo em português, significa vampiros. É, a, além de vampiros, vocês se inspiram é, em, em, outro, em outra banda ou se inspiram em alguém na hora de pensar no figurino de vocês? Ah, como é que é? né? O tema vampiros, na verdade, sempre foi, sempre apareceu em vários filmes, em vários livros. Eu quero saber se vocês acompanham essas séries, esses filmes mais atuais, como Twilight, que a galera mais jovem gosta muito, Vampire's Diary. Vocês, vocês gostam, vocês curtem ou vocês preferem os filmes mais antigos? E se vocês curtem os mais antigos, vocês teriam algum para indicar para a gente aqui? Ah, Interview with Vampire, Vocês já vieram para a América do Sul em 2010, mas vocês só passaram pelo Chile, onde inclusive vocês gravaram um DVD. Essa é a primeira vez de vocês aqui no Brasil, eu quero saber se deu tempo já de conhecer alguma coisa em São Paulo. Eu sei que essas turnês geralmente são muito corridas, né? Vocês já, já conheceram alguma coisa por aqui? Comida japonesa aqui no Brasil é, é algo que está muito no nosso dia a dia. A gente curte muito. Eu quero saber se vocês já experimentaram comida brasileira também. 
昨日ね肉をね食べたんだけどあのこう串に刺さってるのをカットしながら何種類もシューハスクそうそれがすごい美味しくてそれを食べにまた戻ってきたいなって思ってます。É realmente muito gostoso, viu? E algumas palavras em português. Vocês arriscam? Senão eu posso ensinar algumas para vocês aqui falarem durante o show, viu? What? Eu tô... Eu tô... Ah, eu tô com fome. Eu tô, tô com, com fome. fome. Quero... Quero... Churrasco. Churrasco. Agora eu quero saber o daqui para frente, né? Também vocês vão passar, eu sei que por vários países aqui da América do Sul. E depois, vocês pretendem continuar divulgando o Blood Sucker pelo o Blood Suckers pelo mundo? Ou vocês vão parar um pouco, fazer outras composições, lançar mais um álbum? É, na correria, né? Muito obrigada pela entrevista de vocês. Bom show! Eu vou estar lá, no meio da plateia também, dançando e curtindo o show de vocês. Obrigada, viu? Eu amo o Brasil. Ah. <risos> Tchau. Tchau.